Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur mes vidéos. On continue cette fois-ci à monter en altitude, on continue à descendre en température. Et il va se passer quelque chose sur cette vidéo qui va m'empêcher, enfin en tout cas qui va me bloquer pour un certain temps. Euh, je vous laisse voyager avec moi dans ce monde merveilleux qui est euh, l'Himalaya. Je viens de quitter la station seulement à 10h du matin. C'est pas grave, j'ai visité la station. Mais journée de mer dans le sens où ben on voit rien. Tout est dans le. Tout est dans la brume. Donc j'espère vraiment que demain, je dois être à 5100 mètres. Ça souffle. J'espère vraiment que demain, il fera plus beau parce que on voit rien du tout. Euh, ça va se dégager, j'espère. Là, il fait moins 10. Bon, là, non seulement il a commencé à neiger, mais en plus, le terrain est vraiment pourri. C'est que de la caillasse. Et il faut trouver son chemin à travers ça. Voilà. Et ça se voit peut-être pas à l'image, mais c'est vraiment, mais vraiment pas plat. Ouah, la vache voilà comment il tire. Voilà, il faut qu'on qu se creuse un chemin dans ce dédale de pierres incroyable et à mon avis ça doit être posé sur un glacier ce qui fait que c'est complètement fragmenté fracassé euh, Gorachev est juste derrière euh, cette colline et je crois ce qu'on aperçoit dans l'ombre c'est le calapatar bon malheureusement c'est pas tous les jours beau temps on aperçoit euh, le glacier derrière au fond peut-être un grand glacier le glacier de l'Everest et euh, et là j'avance dans, dans des caillasses pourries, toutes pourries, avec la neige qui tombe, il fait moins 10, euh, génial, génial, ouais je prends mon pied quoi, c'est super, je vous embrasse tous. Alors là d'après ce que j'ai compris, ils sont en train d'évacuer mon copain canadien, et chapeau pour le pilote, on continue à avancer dans, dans ces caillasses. En même temps, moi je trouve ça vraiment superbe. Normalement en saison sèche il neige pas, mais on dit que il peut y avoir des chutes de neige. Donc effectivement, on a eu notre chute de neige. Peut-être que s'il neige encore plus demain ou dans la nuit, ça sera problématique pour aller au camp de base parce qu'on va perdre tous les repères. C'est pour ça que de temps en temps, ils mettent des rochers, enfin des petites cailloux comme ça. Voilà, pour se repérer. Voilà. Ça sert de point de repère. Mais comme le glacier bouge, les cailloux tombent. On se croirait dans, dans la bande dessinée de Tintin au Tibet. Donc, euh, moi je suis là, euh, presque au paradis. Je suis ravi, ravi d'être ici. Même si, ben on en bave un peu quand même. C'est difficile de, de que ça soit bien net parce qu'il y a quand même conditions météorologiques qui sont pas terribles. Et on apercevait les glaciers en bas. Et là, il faut traverser euh, cette énorme, énorme moraine. On va apercevoir euh, Passang voilà, qui traverse. Ok, et puis qui va devoir remonter. Et moi, je suis derrière en espérant que les cailloux ne se cassent pas la figure. Ben, on est arrivé à Gorachev, mais il neige toujours. On est dans une grande... Alors ici, ils ont vu grand, hein, c'est grande salle de séjour. Je suis en train de regarder la carte. Ça fait déjà donc euh, 9 jours qu'on se balade. 
Le problème, c'est qu'avec un temps pourri comme ça, euh, ben, ça ne va pas être terrible. J'espère que ça va se passer, ça peut passer très rapidement. S'il fait ce temps-là demain, je fais rien, je reste à l'hôtel toute la journée. Euh, donc c'est bien mon ami euh, canadien apparemment qui est, parti, euh, qui est parti en hélico ce matin. Je ne sais pas comment il a fait pour voler d'ailleurs. Et puis là, j'ai appris qu'il y avait plein de gens qui étaient montés, au, qui étaient montés sur le Calapatar. Avec le nuage qu'il y a, je ne vois pas l'intérêt. Bon, ils doivent repartir demain sûrement, donc ils montent quand même. Si quand à partir demain, autant pas monter, ça serait moins fatigant. Voilà, j'ai mangé mon fried mon frère rice et puis, euh, puis j'ai mon truc de thé, là, comme d'habitude, mon pot of tea. Je manquais 4-5 tasses de thé pour me forcer à boire. I'm talking, la sanguille est là avec moi. Ok, voilà, voilà, on est tous arrivés. On est arrivés. Allez, papa, ok, j'ai été. Voilà. Moi, je me suis installé, mais, euh, mais il va faire vraiment très très froid. Hein. Je le sens. Je le sens qu'il va faire froid, très très froid. Ça gèle déjà dans la chambre. Il faisait moins 12. Ce matin à l'extérieur ici, on est à 5250 mètres à peu près. Il continue à, à neiger. J'espère que ça s'arrêtera cette nuit. Ouais, je me suis changé. J'ai mis l'underwear, j'ai mis tout là. J'ai mis le maximum parce que... Enfin, j'ai pas mis le maximum à vrai dire. J'ai pas encore mis le maximum. Je vais aller voir dans les autres lodges si j'ai des amis. Les amis qu'on a croisés en, en chemin, puisqu'il y, y a quatre lodges ici. Ils viennent d'allumer les feux chez moi, mais ça fume comme c'est pas possible dans la pièce, ça pue. Alors bien entendu, il fait tellement froid que, que tout le monde est autour du four et elle est en train de, elle est en train de remplir le four avec, euh, avec de la bouse de yak séché. Voilà. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez des chaussures de Il y a du monde ce soir ici. Bon, il fait un temps pourri, vraiment pourri, donc je vais rester ici. Alors, on va attendre qu'il y ait euh, un peu de soleil. Mais j'ai beaucoup de chance, I'm very lucky, parce que this morning I have a big chance to meet the real Sherpa, heroes that bring these crazy foreigners in the mountains. That's the real heroes of the mountains. Okay. <laughs> you just come back from the camp right? Yeah, yeah, yeah. Camp yeah, yeah. And uh, yes, have you been to the top before? Yes. yes. How many times? Uh, oh, no. We have here as well. We have here as More than a couple of times. Five times, five times on the top, the top of the Everest. What is your name? Nuri Sherpa. Nuri no. no. Sherpa. Five times on the top of the Everest. Sherpa. <laughs> Sherpa? Yeah. Sherpa Sherpa. How many times? Well, I have done them, but two times on it. Two times on it. Two times on it. Two times on it. Yeah. Really? I'm so glad to see you guys. Thank you. Thank you. You know, because without you, nobody would go up there. Yeah. So, and I know this. Yeah. I know this. Yeah. Very yes. proud to meet you. Thank you. Donc là ils sont redescendus. Ils sont avec l'expédition un espagnol, Spanish, right? Spanish, yes. yeah. 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 Uh, qui veut faire l'Everest le, sans oxygène. Et apparemment avec le mauvais temps, ils sont juste redescendus. <laughs> It takes a tears and they will go back up there, <laughs> just for fun. <laughs> Thank you very much. Thank you, Thank you very much. Yeah. Je suis dans la chambre là, une journée de perdu. Euh, C'est pas terrible parce que, à cause du temps. Donc j'espère que ça va pas influencer euh, mon voyage à, sur le Gokyo parce que, parce qu'une journée de perdu, c'est beaucoup. Voilà. Il fait vraiment un temps pas terrible. J'espère que demain il fera beau, il fait un froid, un froid terrible. Il va falloir que. Alors que je me couche, tiens je vais vous montrer euh, ma gourde. 
Voilà. Voilà ma gourde. Ma gourde. Tout est gelé. Bon, on va se coucher quand même. N'oubliez pas, encore une fois, de vous abonner. Abonnez-vous, ça continue à, à monter et ça me fait plaisir. Ça ne vous engage absolument à rien de cliquer sur abonnement. Euh, juste, même si la vidéo vous plaît, bah, abonnez-vous. Ça voudra dire que vous avez aimé la vidéo. Bien entendu, il y a le petit pouce, mais l'abonnement est plus significatif. Merci encore à tous. À très très bientôt et bonne balade en ma compagnie dans l'Himalaya.